রনি একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবার আপনাদেরকে স্বাগত সো গাইডস আমরা এবার সলিউশন করব আমাদের সবচেয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক যা অনেকেই অঙ্কটা দেখলে অবশ্য ভয় পায় সো আমি এমনভাবে সলভ করব যাতে অঙ্কটা আসলে ভয়ের কোনো কিছুই থাকবে না সো আমরা তদ্রুপ অঙ্কটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সো নয় নম্বর অঙ্কটি সো এখান থেকে নয় নম্বর অঙ্কটা বলছে যে সামুদ্রিকের বাহুর দৈর্ঘ্য তিরিশ সেন্টিমিটার এবং মানে দুইটা বাজে বাহু থাকবে সো দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া রয়েছে এর ক্ষুদ্রতম কর্ণ দেওয়া রয়েছে একটা আঠাশ সেন্টিমিটার এবং অপের কর্ণের দৈর্ঘ্যর মানটা সেম ওয়েতে বের করতে আমাদের বলছে সো এই একই অঙ্ক হচ্ছে আমাদের উদাহরণ নম্বর বারোতে রয়েছে সামুদ্রিকের বাহুর দৈর্ঘ্য বারো আট সেন্টিমিটার ক্ষুদ্রতম কর্ণ রয়েছে দশ হলে অপর কর্ণটা আমাদের বের করছে বলছে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি জাস্ট এই দুইটার মধ্যে আমাদের যে পার্থক্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সো বাহুর দৈর্ঘ্য রয়েছে তিরিশ ছাব্বিশ এখানে রয়েছে বারো আর আট ক্ষুদ্রতম কর্ণ দশ পরিবর্তে দেওয়া রয়েছে আঠাশ এবং অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য আমাদের বের করতে বলছে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটার সলিউশন বোর্ড বই যে সলিউশন মেথডটা দেওয়া রয়েছে সো এটি দেখতে পাচ্ছি আমাদের জন্য একটা অনেকটা টাফ এবং বড় অনেকে বুঝতে সমস্যা হয় সো দরকার নাই আমি এই ম্যাথটা আপনাদেরকে খুব সহজভাবে উপস্থাপনা করব যাতে আপনি বুঝতে পারেন এবং সূত্রের সাহায্যে আমি করব যে সূত্রটা ইউজ করব সেই সূত্রটি হল সামন্ত্রিকের কর্ণ দেওয়ার উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্র দয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি এর বাহুগুলোর উপর অঙ্কিত ক্ষেত্রফল বড় ক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রে ফলে সমস্ত দ্বিগুণের সমান অর্থাৎ সূত্রটি আমরা যে কর্ণ দুইটা পাবো যদি কর্ণ দুইটা চিন্তা করি ডি ডি ওয়ান একটা ডি টু আর বাও যদি এ আর হচ্ছে বি চিন্তা করি তাহলে ডি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ডি টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ইন টু স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রের সাহায্যে আমরা অঙ্কটা করব সো তার জন্য আমরা মানগুলো লিখে ফেলবো দেওয়া রয়েছে সামন্তিকের বাহুদ্রুগ একটা ধরে নিলাম হচ্ছে এ আর এটা ধরে নিলাম হচ্ছে বি এবং একটা কর্ণ ধরে নিলাম হচ্ছে ক্ষুদ্রতম কর্ণটা ডি ওয়ান এবং অপর কর্ণ ধরে নিব হচ্ছে ডি টু সো যে তথ্যগুলো দেওয়া রয়েছে আমরা সেটি হচ্ছে লিখলাম এখন আমরা যে কন্ডিশনটার কথা বলতেছিলাম যা আমরা জানি সামন্তিকের কর্ণ দেওয়ার উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্র দয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি এর উপর অঙ্কিত বাহু বড় ক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রফলে দয়ের সমষ্টি দ্বিগুণের সমান সো আমরা ভাষাটা এখন হচ্ছে সেটি লিখব সো আমরা এখান থেকে কি বলতে পারবো যে অর্থাৎ সো কর্ণগুলোর কথা এখানে বলছি কর্ণ দয়ের উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি বর্গ ক্ষেত্রের বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি তার মানে কর্ণ প্রথম কর্ণটা হচ্ছে ডি ওয়ান তার বর্গ ডি স্কোয়ার দ্বিতীয় কর্ণ হচ্ছে ডি টু তার স্কোয়ার স্কোয়ার সো ইকুয়াল টু আমরা কি বলছি যে বাহু যে গুলান রয়েছে বাহু রয়েছে আমাদের দুইটা এ একটা বাহু আর একটা বি বাহু সো এ দুইটার কি বলছে বর্গ ক্ষেত্র তার মানে বাহু হলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাদের সমষ্টি তারে কয়েক গুণের সমান এটা সমষ্টি দ্বিগুণের সমান সো এটি হচ্ছে আমাদের সূত্রটা সো আপনাদের এখন একটি যে কেউ কোয়েশ্চেন করতে পারেন স্যার আপনি কোয়েশ্চেনটা মানে থিরুটে কোথা থেকে পেলেন মূলত থিরুটা আমি পেয়েছি অ্যাপ্লোনিয়াসের উপাধ্য থেকে সো অ্যাপ্লোনিয়াস উপাধ্য সম্পর্কে যদি কারো আইডিয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বুঝতে পারবেন এটি এসএসসি হায়ার ম্যাথমেটিক্সে রয়েছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট মলার অ্যাপ্লোনিয়াসের উপাধ্য সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন সো আমরা এখন থেকে এখানে জাস্ট কি করব মান বসাই দিব সো কর্ণ ডি ওয়ান ধরে নিচ্ছে আমাদের আঠাশ সো আঠাশ স্কোয়ার ডি টু কর্ণের মানটা বের করব তাই এটা রাখব টু ইন্টু এর মান আমাদের ছিল হচ্ছে থার্টি বির মান হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স জাস্ট আমরা বড় করে দিলাম আর আমরা মান বসাবো জাস্ট মান বসালে আমাদের রেজাল্ট হয়ে যাবে সো আমরা এখান থেকে মানটা বসলে কত পাবো আঠাশের আমরা যদি বর্গ করি তাহলে যে মানটা পাবো আমরা তো আমরা সে মানগুলো আমরা ক্যালকুলেটর সাহায্যে ইনপুট দিয়ে আমরা লিখবো সো আঠাশ আঠাশের বর্গ মান হচ্ছে আমাদের সাতশো চৌরাশি সাত আট চার প্লাস ডি টু স্কোয়ার টু ইন্টু তিরিশের বর্গ তিন তিরিকে নয় নয়শো প্লাস ছাব্বিশের বর্গ সো আমরা ছাব্বিশের বর্গ পাচ্ছি ছাব্বিশ স্কোয়ার সো ছয়শো ছিয়াত্তর ছয়শো ছিয়াত্তর সো আশা করি আপনারা এই ক্যালকুলেশনগুলো বুঝতে পারবেন সো ইকুয়াল টু আমরা এখান থেকে যে ক্যালকুলেশন করে মান পাবো তিন হাজার একশো বাহান্ন মাইনাস এখান থেকে হচ্ছে সাত আট চার সো আমরা যদি ওখান থেকে বিয়োগ করি তাহলে যে মানটা পাবো ডি টু স্কোয়ার ইকুয়ালস টু তেইশ টু থ্রি সিক্স এইটাই একটা মান আসবে সো অতএব আমরা যদি এখন থেকে রুট করে দিই তাহলে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টটা সেটি আমরা পেয়ে যাব
এত আসন্ন মানটা আমরা নিয়েছি তাই এত হচ্ছে আমাদের অ্যান্সারটা আসবে সো দেখতে পাচ্ছেন খুব ইজিলি আমরা একটা মানটা বের করে ফেলছি সো এই সূত্রের সাহায্যে আপনি যদি উদাহরণের অঙ্কটাও করতে চান সো সেই অঙ্কটাও কিন্তু আপনারা উদাহরণ অঙ্কটাও করতে পারবেন সো আমরা যদি উদাহরণের অঙ্কটাতে জাস্ট মানগুলো বসাই আপনাদের আমি বই থেকে দেখাচ্ছি সো খেয়াল করুন আমরা সূত্রেতে জাস্ট মানগুলো বসাই সো করণ আমাদের প্রথম যে ক্ষুদতম করণ সেটা ছিল দশ তাহলে টেন স্কোয়ার আমরা সূত্র অনুযায়ী বসাবো সো এবং অপর করণটা আমরা তাহলে ডি টু রাখবো সো ডি টু স্কোয়ার রেখে দিলাম টু ইন্টু যে দুইটা ভাও রয়েছে একটা বারো আর একটা রয়েছে আট তার মানে এখান থেকে বারো স্কোয়ার যোগ এইট স্কোয়ার সো আমরা এখান থেকে পাচ্ছি দশ দশে একশো প্লাস ডি টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ইন্টু বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ আট আটা হচ্ছে চৌষট্টি সো বা ডি টু স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আমরা এখান থেকে আমরা যদি ডাইরেক্ট আমরা গুণ করি তাহলে যে রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি সো টু ইন্টু একশো চুয়াল্লিশ যোগ হচ্ছে সিক্সটি ফোর দ্যাটস আমরা উত্তরটা পাচ্ছি চারশো ষোলো সো আমরা এখান থেকে বলতে পারি চারশো ষোলো মাইনাস একশো অতে মিনস প্লাস ডেট ডি টু স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু তিনশো ষোলো সো এখান থেকে আমরা মানটা লিখতে পারবো অতএ ডি টু স্কোয়ার মানে ডি টু ইকুয়ালস টু আমরা তিনশো ষোলোর কী করবো আমরা তিনশো ষোলোর আমরা যদি রুট করে দিই তাহলে দেওয়া আসতো আমাদের রেজাল্ট তিনশো ষোলো রুট হচ্ছে সতেরো পয়েন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সতেরো পয়েন্ট সেভেন সেভেন সিক্স থ্রি সো আমাদের এখান থেকেও দেখুন রেজাল্ট আমাদের কিন্তু আসতে সতেরো পয়েন্ট তাহলে যে বইয়ের উত্তরটার সাথে আপনি খেয়াল করুন সো দেখুন সতেরো পয়েন্ট সেভেন সেভেন আমাদের রেজাল্ট সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো এখান থেকে আপনারা খুব ইজিলি অঙ্কটা করতে পারবেন সো দ্বিতীয় কর্ণটা এত হচ্ছে আমাদের এত মিটার সো আশা করি আপনারা এই সূত্রটা দিয়ে করতে পারবেন অথবা আপনি যদি বোর্ডবের এই বড় যে ম্যাথডটা রয়েছে সো এই বড় ম্যাথডেও আপনি করতে পারবেন সো তবে সেক্ষেত্রে এটি একটু জটিল আকার ধারণ করবে সো এখন আপনার ইচ্ছা তো আপনি যে পদ্ধতিতে করতে চান না কেন অঙ্কটি করতে পারবেন সো এটি হচ্ছে আমার নয় নম্বর চোদ্দ নম্বর পর্বে আমি বোর্ডবইয়ের যে নয় নম্বর অঙ্কটি রয়েছে সেটি আপনাদেরকে সলিউশন করে দিলাম সো এবার পরবর্তী পর্বে আমি বোর্ডবইয়ের পরবর্তী যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে হাজির হব সো ভিডিও যদি আপনাদের বিন্দুমাত্র উপকার হয়ে থাকে তো লাইক করবেন কোথা থেকে আপনি ভিডিওটি দেখছেন আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন সো আর যদি কোনো সমস্যার পপ সম্মুখীন হতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যে ফেসবুক পেজ রয়েছে আমাদের ফেসবুক একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ রয়েছে সেখানে আপনি জয়েন হতে পারেন সো আপনাদের দেওয়া যে কোনো প্রশ্নের উত্তর আমরা আমার গ্রুপে সলভ করে দেব অথবা প্রশ্ন উত্তর যে পর্ব থাকবে সেখানেও সলিউশন করে দেব সো দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ